அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஜிஎம் ஃபுட்ஸ் அதனுடைய ரிஸ்க்ஸு மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட உணவுகள் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய அபாயங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு சின்ன பாக்ஸ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கும்போது பிளேலிஸ்ட் வழியாக நீங்கள் பாருங்கள் அப்படி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஸ்டேட் போர்டு புக்கில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட் பேஜ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் பிளேலிஸ்ட் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் சரியா ஜிஎம் ஃபுட்ஸ் இதை வந்து நாம் சாப்பிடும் பொழுது என்ன நடக்குது பொதுவாக ஜிஎம் ஃபுட்டுனா என்னன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதை பற்றி ஒரு சின்னதாக சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாம் வந்து அதனுடைய அபாயங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஜிஎம் ஃபுட் அப்படிங்கிறது ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைட் ஃபுட் நார்மலாக உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு தேவையான டிசைரபிள் கேரக்டர்ஸை நாம் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிறது சரியா அது எப்படி அப்படின்னாக்கா சாப்பாடை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இப்போ ரைஸ் பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரைஸ் பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்போதே அதில் நமக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன் சேர்த்து நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் வாட் வைட்டமின் ஏ இந்த மாதிரி சில வைட்டமின்ஸ் பீட்டா கரோட்டின் அப்படின்ற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து உற்பத்தி செய்கிற மாதிரி அந்த ரைஸ் பிளான்ட்டை ரெடி பண்ணிடுவோம் வழக்கமாக சாப்பிட்ற மாதிரி கார்போஹைட்ரேட்டும் அதில் இருக்கும் அதே போல் வைட்டமின் ஏவும் அதில் இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடும்போதே அதையும் சேர்த்து சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எதுக்கு போட்டுக்கிட்டு கேரட்டை தனியாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு அரிசியை தனியாக சாப்பிட்டுக்கிட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து நாங்கள் வந்து வைட்டமின் ஏவு அரிசியிலே தந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே ஸோ இப்படி எடுத்து சாப்பிட்டு இப்படி கேரட்டை சாப்பிட்றதுக்கு போல் இப்படி சாப்பிடும்போதே உங்களுக்கு வந்து வைட்டமின் ஏ கிடச்சிரும் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன விஷயத்திற்காக ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு ஃபுட் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சிம்பிளிஃபைடு வெர்ஷனுக்காக தான் இந்த ஜிஎம் ஃபுட்டை வந்து நாம் உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்படி சாப்பிட்றதுனால நமக்கு என்னென்ன அபாயங்கள் வருகின்றது ஆக்சுவலாக வந்து இது என்ன அப்படின்னாக்கா அபாயங்கள் என்று நம்பப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்கள் புக்கில் போட்டிருக்குது ஸோ அதை நம்புறதும் நம்பாத தான் உங்கள் இஷ்டம் மற்றபடி வந்து இதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் நம்பப்படுகிறது அப்படின்னு தான் புக்கில் போட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ அஃபெக்ட் லிவர் அண்ட் கிட்னி சரியா லிவரையும் கிட்னியும் அஃபெக்ட் பண்ணுது நார்மலாக வந்து இந்த வெரைட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நாம் வளர்க்குறதுக்கு வந்து ஏசெப்டிக் கண்டிஷனில் வளர்ப்பாங்க சரியா கோல்டன் ரைஸ் வந்து நீங்கள் வளர்க்கணும் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டண்ட்டாக வளர்ப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ஜீன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மெத்தடெலாம் நீங்கள் போட்டு அந்த பிளான் டிஷ்யூ கல்ச்சரை நீங்கள் கொண்டு வரும்போது அதில் நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ரெசிஸ்டண்ட்டாக அதை வளர்க்கணும் சரியா அப்படி வளர்த்திங்க அப்படின்னா தான் அது ம மற்ற பேக்டீரியா வந்து அந்த கல்ச்சரில் வளராமல் நாம் வந்து பாதுகாக்க முடியும் சரியா ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதில் இன்க்ளூடிங் சம் ஆஃப் த அன்னெசரி கெமிக்கல்ஸ் ஆர் ஆடட் அப்படி ஆட் ஆகும்போது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு நம்ம தேவையில்லாத கெமிக்கலை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா தேவையில்லாத டாக்ஸிக் சப்ஸ்டன்சஸை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு அடி வாங்குறது லிவரு ரெண்டாவது கிட்னி ரைட்டா ஸோ ஏன்னா வந்து அதுதான் வந்து ஃபில்ட்ரிங் ஏஜென்ட் இன் அவர் பாடி சரியா கண்ட நேரத்தில் கண்டதை சாப்பிட்டு வைக்கிறோம் எல்லாத்துக்கும் அடி வாங்குறது லிவர் தான் ரைட்டா ஒரு மணிக்கு மதுரையில் பரோட்டா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கீங்க ரைட்டா ஸோ எந்த நேரத்தில் ஒம்பது மணிக்கு முன்னாடி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா தான் லிவரை வந்து நீங்கள் நல்லபடியாக பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஸோ அப்போ லிவர் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது எப்போ அப்படின்னா அடிஷன் ஆஃப் சம் வாட் எக்ஸ்ட்ரா கெமிக்கல்ஸ் விச் இஸ் அன்டிசைரபிள் ஃபார் ஐஸ் எனி ஹவ் வைட்டமின் ஏ இஸ் அ டிசைரபிள் ஃபார் ஐஸ் ஃபார் தட் கிரியேஷன் ஆஃப் தட் வைட்டமின் ஏ வி ஆர் ஃபாலோயிங் சம் டெக்னிக்ஸ் விச் இஸ் யூஸ்டு இன் விச் வி ஆர் யூஸிங் சம் கெமிக்கல்ஸ் ரைட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி நாம் எடுத்துக்கிறதுனால ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் வழக்கமாக வந்து ஒரு ஹார்மோன் இந்த நேரத்தில் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய பயாலஜிக்கல் கிளாக் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் சரியா சர்க்காடி என்றதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அதில் வந்து இன்க்ளூடிங் நம்ம தூங்குற டைம் கூட வந்து பீனியல் கிளாண்ட் வந்து கரெக்டாக வந்து வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதுவும் இருட்டில் தான் நீங்கள் தூங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ரைட்டா ஸோ அப்போ அந்த டைமில் வந்து உங்களுக்கு ஹார்மோனல் இம்பேலன் பேலன்ஸ் வந்து கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் சரியா வென் யூஆர் ஆடிங் சம் கெமிக்கல்ஸ் விச் ஆர் அன்னெசரி ஃபார் ஆஸ் இது வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸை வந்து அதிகப்படுத்துது சரியா ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் சில சமயங்களில் வந்து அந்த வைட்டமின்
இந்த மாதிரி வந்து இன்னும் நம்ம ஃபீல்டுக்குள்ளே வரலை பட் இன் ஃப்யூச்சரில் நம்ம கண்டினியூஸாக இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட்டை சாப்பிட ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃப்யூச்சரில் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் வரதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது அனஃபலட்டிக் ஷாக் நார்மலாக தூங்கிட்டு இருக்கும்போது டபால்னு எழுந்திரிச்சு உட்கார் வாங்கி செலவாங்க என்னடா அப்படின்னு பார்த்தா ஸ்கூலில் இருக்கிற மாதிரி கனவு கண்டேன் அப்படின்னு வாங்கி ரைட்டாக ஸோ இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் மெயின்லி டியூ டு த பிறழ்ச்சி அடைந்த அதிர்ச்சி இதுதான் வந்து தமிழில் இருக்கக்கூடிய மீனிங் அதெல்லாமே வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் நமக்கு சரிங்களா அனஃபெலக்டிக் ஷாக் அப்படிங்கிறது அதை தான் வந்து சடன் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சடன் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் ரியாக்ஷன் திடீர்னு வந்து மிகை உணர்வு ஆகிறது சரியா ஓவர் ரியாக்ஷன் அப்படிமாங்கல்ல அது ரைட்டாக ஓவர் எமோஷன் ஷாக்கை குற ஷாக்கை குறம்பாங்கல்ல அது ரைட்டாக இம்மிடியேட்டாக ஷாக்காக வருது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அலர்ஜிஸ் தேவையில்லாமல் அலர்ஜிஸ் நம்மளுடைய ஸ்கின் சம்மந்தப்பட்ட டிசீசஸ் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்பப்படுகிறது அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டாக நம்பப்படுகிறது ரைட்டாக உண்மையில் இருக்குது இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் இருக்கா இல்லை அப்படிங்கிறது நம்புறதும் நம்பாததும் உங்கள் இஷ்டம் ரைட்டாக அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இன் இம்யூன் சிஸ்டம் டியூ டு பேக்டீரியல் ப்ரோட்டீன்ஸ் நார்மலாக ஒரு ப்ரோட்டீன் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே வருது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன் கேஸ் எனி ஆஃப் த பேக்டீரியா எனி ஆஃப் த ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் விச் இஸ் இன்சர்ட் இன் இன் இன்வேடட் இன் டு அஸ் அவர் இம்யூன் சிஸ்டம் இஸ் இமீடியட்லி ரெஸ்பாண்டிங் அகேன்ஸ்ட் இட் பை ப்ரொடியூசிங் ஆன்டிபாடிஸ் நம்ம உடம்புல ஆன்டிபாடி உயிர் எதிர்ப்பு பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை வந்து உற்பத்தி செஞ்சு அந்த பேக்டீரியாவை காலி பண்ணும் இது வந்து நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் ஏன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது நம்ம உடம்பு ஆன்டிபாடிஸை ஏன்னா அந்த பேக்டீரியா ஒரு ப்ரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரிங்களா இப்போ நாம் வந்து இந்த ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு ஃபுட்டு இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபுட்டுக்குள்ளே ஒரு பர்டிகுலர் நியூட்ரியன்ட்டை எப்படி அனுப்பிச்சிருக்கோம் ஒரு பேக்டீரியா வச்சு உள்ளே அனுப்பியிருக்கோம் சரியா அந்த பேக்டீரியாவோட கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த ஆர்கானிசமில் இருக்கும் அட அந்த பேக்டீரியல் கான்சன்ட்ரேஷன் இல்லைன்னா கூட அந்த பேக்டீரியா ப்ரொடியூஸ் பண்ண ப்ரோட்டீனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் நாம் சாப்பிட்ற ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸில் இருக்குமா இருக்காது நல்ல யோசிச்சு சொல்லுங்கள் இன்கேஸ் இஃப் யூ ஆர் யூசிங் த ட்ரீ கம்யூனிட்டி அண்ட் டெக்னாலஜி பை யூசிங் சம் பேக்டீரியா ஆஸ் அ வெக்டார் ரைட்டாக ஒரு வெக்டாராக ஒரு பேக்டீரியாவை பயன்படுத்தி நாம் ஒரு ஜீனை ஒரு தாவரத்துக்குள்ளே அனுப்பியிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க சரியா அப்படி அனுப்புன அந்த தாவரத்திற்குள்ள நாம் அனுப்புன பேக்டீரியா வெக்டாருக்குன்னு தனியாக வந்து சில பேக்டீரியல் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த ப்ரோட்டீன்ஸ் வந்து உள்ள ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும்ல அந்த ப்ரோட்டீன் வந்து நாம் சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஜிஎம் ஃபுட்டுக்குள்ளே இருக்கும் தானே அப்போ அதை சாப்பிடும் பொழுது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் கண்டினியூஸாக வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு முடித்த உடனே நமக்கு வழக்கமாக டைஜஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் நடக்கணும் ஆனால் இந்த ஜிஎம் ஃபுட்டை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா டைஜஷனும் நடக்கும் அட் தி சேம் டைம் இந்த இம்யூன் சிஸ்டமும் ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த பேக்டீரியாவை காலி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நமக்கு அது தெரியாது சரியா அப்போ கண்டினியூஸ் யூசேஜ் ஆஃப் திஸ் இம்யூன் சிஸ்டம் வில் பி அஃபெக்டட் சரியா வில் பி அஃபெக்டட் அப்புறம் இம்யூன் சிஸ்டம் டோட்டலாக இம்யூன் சிஸ்டம் கண்டினியூஸாக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் அது டயர்ட் ஆகி படா இனிமேலாம் என்னால் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு போயிடும் ரைட்டா அதனால தான் இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து இந்த காலத்தில் வந்து குறைஞ்சிருக்கிறதுக்கான காரணம் வந்து இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட்டு தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் வந்து லாஸ் ஆஃப் வயபிலிட்டி இப்போ வந்து இது எல்லாமே வந்து நம்ம நம்ம உடம்புல என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி நாம் இது வரைக்கும் பேசணும் இதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான்ட்டுக்கு என்ன நடக்கும் இப்போ வந்து பிடி காட்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காட்டன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த காட்டனினுடைய டிஷ்யூ கல்ச்சர் எடுத்து நம்ம வளர்த்துட்ருக்கோம் சரியா அது வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் அதில் இருக்க காட்டனை நாம் அறுவடை செஞ்சிட்டோம் ரைட்டா வழக்கமாக வந்து வைல்டு கிராப்ஸ் வளர்க்குறோன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபை மாடிஃபைடு கிராப்ஸ் வளர்க்காமல் பீட்டி காட்டனை தனியாக நம்ம வளர்க்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அது வந்து வைல்டு டைப் அந்த காலத்தில் நம்ம ஃபாலோ பண்ண மெத்தட் அதில் என்ன பண்ணுவோன்னா கொஞ்சோண்டு விதை இருக்கும் சரிங்களா அந்த விதையை பூரா நம்ம எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிடுவோம் இதுக்கு அடுத்த தடவை இதை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் உழுது அதுக்கப்புறம் நாம் இந்த விதையை போடுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த பீட்டி காட்டன் என்ன பண்ணுமா இதுக்குன்னு தனியாக விதை இருக்குது சரியா அது வேறு ஒருத்தன் தான் போய் வாங்கணும் நாம் விதையை உருவாக்க முடியுமான முடியாது ஏன்னா செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் வந்து அது உருவாக்கக்கூடிய சீட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா தே ஆர் இன் லாஸ் ஆஃப்
ரிட்டா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் இருக்கும் செகண்ட் ஜென்ரேஷனில் அதுவே தற்கொலை பண்ணிக்கிடுமா ரிட்டா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு வெரைட்டியை தான் வந்து நாம் காட்டனுக்காக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இன்னும் நிறைய யூசேஜுக்கு நாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் சரியா கேட்டால் ஜெனட்டிக்லி மாடிஃபைடு ஃபுட் அப்படிங்கிறோம் வி ஆர் டெக்னாலஜிக்கலி இம்ப்ரூவ்டு அப்படின்லாம் நிறைய சொல்லிகிட்டு இருக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் பார்த்த விஷயங்கள் வந்து நம்ம உடம்பில் இந்த ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஃபுட் வந்து என்னென்ன மாற்றங்களை செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் கிட்னி அதுக்கப்புறம் லிவர் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் மூணாவது வந்து அனஃபெலட்டிக் ஷாக் நாலாவது வந்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் இன் இம்யூன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் ஏன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம் நாலாவது லாஸ் ஆஃப் வயபிலிட்டி ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் எழுதிடலாம் சரியா இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னாக்கா இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு ஸ்ட்ராங்காக நீங்கள் எழுதக்கூடாது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் பிலீவ்டு அப்படின்னு நீங்கள் எழுதணும் ரைட்டா எக்ஸாமில் எழுதும்போது சரியா உண்மையாக இது நடக்குதா சார் அப்படின்னா அது எனக்கு தெரியாது நீங்கள் நம்புறது நம்பாதது தான் உங்கள் இஷ்டம் சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பை அலர்ஜி தமிழ்நாடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோடு எப்பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா